है गाइस वेलकम टू फॉरेंसिक टैलेंट्स आज हम जानेंगे फॉरेंसिक में स्कोप क्या है आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है और आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेंसिक जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में होती है इसी वजह से जब तक गवर्नमेंट पोस्ट की वैकेंसी नहीं आती तब तक जॉब मिलना मुश्किल है लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि फॉरेंसिक की जॉब सिर्फ सरकारी दफ्तर तक सीमित नहीं है कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जहां आपको एस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉब मिल सकती है कैसे और कहां तो यही सब जानेंगे आज के वीडियो में लेकिन सबसे पहले आप सबको हैप्पी एंड अमेजिंग न्यू ईयर फ्रॉम टीम ऑफ फॉरेंसिक टैलेंट्स तो चलिए जानते हैं फॉरेंसिक में जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है सबसे पहले जानेंगे गवर्नमेंट जॉब कौन सी है और उसे कैसे हासिल करें जैसे ही आप अपना फॉरेंसिक की पढ़ाई पूरी करते हो आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जॉब के लिए एलिजिबल होते हो फॉरेंसिक लेबोरेटरी जैसे कि सी एफ एस एल एस एफ एस एल आर एफ एस एल एम एस एफ एल होती है जहां आपको वेरियस पोस्ट लाइक साइंटिफिक ऑफिसर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट की जॉब मिलती है ये सब पोस्ट के लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम देनी पड़ती है एफ में जॉब के लिए गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा एक और एग्जाम आती है जो है फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट जिसे पास करने के बाद आपको एफएसएल में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जनरल फॉरेंसिक साइंस से मास्टर करने की जगह पे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के साथ मास्टर करें। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर एफ में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रिफर करते हैं जैसे कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिविजन में फॉरेंसिक केमिस्ट्री की डिग्री और फॉरेंसिक फिजिक्स डिवीजन के लिए फॉरेंसिक फिजिक्स की डिग्री तो अगर आपने जनरल फॉरेंसिक किया है तो आपको एफ में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे अगर आपने फॉरेंसिक के अलावा किसी और सब्जेक्ट में मास्टर किया है तो भी आप फॉरेंसिक में जॉब कैसे ले सकते हो तो यहाँ जो एफ के अलग अलग डिविजन होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि अगर आपने एम एस केमिस्ट्री में किया है तो आप फॉरेंसिक केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो अगर फिजिक्स से मास्टर हो तो फॉरेंसिक फिजिक्स पर उसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा जिसके बाद आप एफ में वर्क कर सकते हो जी क्यू डी और फिंगर जैसे कुछ डिविजन ऐसे है जहाँ जनरल फॉरेंसिक की रिक्वायरमेंट होती है जी में अगर आपके पास बी एस सी फिजिक्स बी एस सी केमिस्ट्री बी एस सी मैथ्स की डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो वैसे आजकल हम जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही है और मैक्सिमम क्राइम्स एंड इलीगल एक्टिविटीज भी साइबर वर्ल्ड में ही हो रही है तो अगर आप कंप्यूटर फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आपको साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जॉब मिल सकती है जो की आजकल बहुत ही डिमांड में है इसके अलावा और भी गवर्नमेंट एजेंसी है लाइक like इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट लॉ फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो एंड डिफेंस लेकिन इस सब जगह पे जॉब के लिए आपको वैकेंसी आने का वेट करना पड़ेगा और उसका एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा इन एग्जाम्स के अंदर जनरल नॉलेज एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब इन फॉरेंसिक साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है कि आप अपना जीके अपडेट रखें और साथ में जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक नॉलेज बीएससी लेवल तक क्लियर रखें। यहाँ एक और बात ध्यान रखें, आप रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि आर में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जैसे की अगर आप महाराष्ट्र में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मराठी गुजरात में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो गुजराती आनी चाहिए तो ये भी एक लिमिटेशन है तो ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब्स अब जानते हैं प्राइवेट जॉब कौन सी है और वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे गवर्नमेंट एफ होती है वैसे बहुत सारी प्राइवेट एफ भी है जहाँ आपको एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जॉब मिल सकती है और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी भी है जहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की डिमांड रहती है तो अगर आप फॉरेंसिक से ग्रेजुएट हो तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा बैंक जैसे फिनेंशियल सेक्टर में भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो फ्रॉड एनालिसिस के लिए काम आती है व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर क्राइम के लिए अलग अलग फिनेंशियल एजेंसी भी आपको जॉब दे सकती है और इंश्योरेंस कंपनी भी एक्सीडेंट फ्रॉड आर्सोन 
जैसे केसेस को एनालिसिस करने के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर नहीं बनना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए आपको पी के साथ नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो आपने एम या बी इन साइकोलॉजी किया है तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी या क्रिमिनल साइकोलॉजी डिवीजन में जॉब कर सकते हो और अगर आप कॉमर्स से हो एंड अकाउंटिंग या फिनेंस में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग या फॉरेंसिक ऑडिट जैसे डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो जहां आपको फ्रॉड एनालिसिस करना होगा इंडिया में अब फॉरेंसिक साइंस के नीड्स एंड डिमांड डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और उसको ध्यान में रखते हुए न्यू कॉलेजेस एंड न्यू एफ भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो अगर आपके पास आने वाली पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपके जॉब लगने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इसके अलावा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट की फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी डिमांड रहती है लेकिन इसके बारे में हम हमारे आने वाले वीडियोस में जानेंगे आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेंसिक साइंस के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में हमारे ऑनरेबल पी एम नरेंद्र मोदी जी एंड होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के क्या विचार हैं होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू If you like this video please do press like button if you find it helpful then please share with others and spread the knowledge and if you want this kind of more information about forensic related subject then please subscribe the channel and press the bell notification icon to get latest update then see you in the next video till then stay tuned to forensic talent and gain your knowledge to improve your talent